Velkommen til Videotricks, rigtige mennesker på modelbanen. I den sidste tid har jeg lavet et par videoer, hvor der optræder små levende personer. En del har spurgt, hvordan jeg lavede det, og det vil jeg forsøge at forklare her. Alle kan lave det. Jeg er selv bare en glad, nysgerrig amatør, der lige har startet med disse tricks. Det kræver lidt udstyr, og det vender vi tilbage til. Man arbejder med videospor. Det fungerer som flere lag af videoer oven på hinanden. Nederst har vi min modelbane, og ovenpå i næste spor har vi en skuespiller. I det her tilfælde en mand i sin bedste alder. Vi har altså en video i videoen. Bemærk den blå baggrund. Den kan også være grøn, eller den kan også være en anden farve. Først skal vi lige skære klippet til med skuespilleren, så vi kun har det, vi skal bruge. Det hedder crop. Og så skal vi have formindsket manden, så han kommer til at passe til vognen. Og så skal vi have anbragt ham det rigtige sted. Sådan. Det sidste vi mangler, det er så for at erstatte den blå farve med gennemsigtig. Sådan. Så vil vi være værter. Det hedder Chroma Key. Vores stue indrettes midlertidigt til studiet. Rullen hænger sig op i et gammelt rør. Og papiret trækkes nu ud og trækkes hen over gulvet. Rullen så tryk videre. Rullen er 2,7 gange 11 meter lang. I beskrivelsen er der link til forhandleren. Så er vi klar til optagelse. Som kamera bruger jeg en almindelig iPhone på stativ. Og så er det ellers bare om at følge manuskriptet. Vores lille mand på perronen, han skal op i vognen via et par trin. Vi bygger et par trin af et par plader og et par skamler. Tester konstruktionen. Kan den holde? Det kan den vist. Nu lægger vi det blå papir ud over trinene. Og så kan vi foretage opstigningen fra perronen op i vognen. Nu skal vi optage et par klip fra modelbanen. Først ankommer et tog til hovedbanegården. Her optager vi nogle klip af perron og vogn. Jeg bruger min hjemmebyggede kamerakran. Den er simpel, men den virker fint. Nu har vi fået optaget de klip, vi skal bruge, og så plejer jeg at se alle klippene igennem og omdøbe filerne til et mere sigende navn. Jeg vil nu med et simpelt eksempel vise jer, hvordan man sætter klippene sammen i videoeditoren. Først starter vi den. Min det er en Movavi, men mange andre kan også bruges. Vi starter med at tilføje et par filer. I det her simple eksempel tager vi bare to filer. Den første fil lægger vi ned i det første spor. Vi trimmer den lidt. Så 
Så tilføjer vi et nyt videospor. Og her trækker vi den blå mand ned. Det klip trimmer vi også lidt. Vi vil nu beskære det blå klip lidt. Det passer jo næsten. Vi vælger en crop. Og tager lidt af toppen og lidt af bunden. Sådan. Det skal være størrelsen til at passe. Her vælger vi en logo. Det skal være lidt større. Sådan. Så passer han fint. Vi mangler nu bare at få erstattet den blå farve med gennemsigtig. Vi bruger chroma key, peger et eller andet tilfældigt sted, og væk er den blå farve, og den er erstattet med en gennemsigtig. Så kan vi prøve at klippe, og vi kan se, at det fungerer fint. Jeg håber nu, at jeg har fået et indtryk af, hvordan jeg har lavet videoerne med rigtige mennesker på modelbanen. Som sagt bruger jeg en Movavi Video Editor, men jeg ved, at det er samme princip for mange andre editorer. Blandt andet iMovie, der er standard på en Mac. God fornøjelse. Jeg glæder mig til at se jeres videoer.